কোনো অজুহাতই যথেষ্ট নয় তোমার ব্যর্থতার জন্য কোটেশনটা আমি আমার প্রিপারেশন টাইমে লিখেছিলাম আমার বইটা এখনো লেখা আছে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু বি এম এডুকেশন চ্যানেল আজকে আমরা তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি ভিডিওটি ডাব্লিউ বি সি এস এক্সামিনেশনের বিভিন্ন সাবজেক্ট ওয়াইজ স্ট্র্যাটেজি কেমন হওয়া উচিত তার উপর তো আজকে তোমাদের সঙ্গে আমাদের চ্যানেলে উপস্থিত হয়েছেন ডাব্লিউ বি সি এস টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন ব্যাচ গ্রুপে অফিসার বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ রেভিনিউ হিসাবে কর্মরত মিস্টার পলাশ বিশ্বাস নমস্কার সবাইকে তো মিস্টার পলাশ বিশ্বাসকে আমরা আমাদের চ্যানেলে ওয়েলকাম জানাই তো আজকে উনি তোমাদের সঙ্গে কি ডিসকাশন করবে দুটো জিনিস ডিসকাশন করবে তার আগে বলে রাখি এটা আমাদের পার্ট টু ভিডিও উনি ওনার লাইভ স্টোরি পার্ট ওয়ান ভিডিওতে অলরেডি ডিসকাস করেছে সেটা অবশ্যই প্রথমে দেখবে তারপরে এই ভিডিওটিতে আসবে তো এই ভিডিওটিতে উনি প্রথমে বিভিন্ন ডাব্লিউ বি সি এস সাবজেক্টের বুক লিস্ট সম্বন্ধে ডিসকাস করবে সেকেন্ড হচ্ছে উনি অপশনাল চুজের ক্ষেত্রে কী ধরনের মাইন্ডসেট রাখা উচিত এবং কোন কোন জিনিসের উপর ফোকাস করে অপশনাল সাবজেক্টটা চুজ করতে হয় সেই জিনিস সম্বন্ধে ডিসকাস করবেন এবং থার্ডলি ওনার যেহেতু হিস্ট্রি অপশনাল ছিল তো উনি হিস্ট্রি অপশনালের ক্ষেত্রে কেমন স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে পড়াশোনা করেছেন এটা নিয়ে ডিসকাস করবেন তো অবশ্যই এখন আমরা পলাশ দেওয়ার মুখ থেকে ওনার এই সাবজেক্ট ওয়াইজ স্ট্র্যাটেজি শুনে নেব কোনো অজুহাতই যথেষ্ট নয় তোমার ব্যর্থতার জন্য কোটেশনটা আমি আমার প্রিপারেশন টাইমে লিখেছিলাম আমার বইটা এখনো লেখা আছে তো নে আগের ভিডিওতে অনেকেই কোয়েশ্চেন করেছিল যে আমার কত নম্বর অ্যাটেম্প্ট আমি ক্লিয়ার করেছিলাম তো যেহেতু আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে দু সালে আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিলাম তো চোদ্দো সালে নিশ্চয়ই পরীক্ষাটা দিতে পারিনি পনেরো সালে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট করলাম এবং প্রায় সাত আট মাস প্রিপারেশন নেওয়ার পর তো আমি পজিটিভ ছিলাম আমি প্রায় একশো পনেরো ষোলোটার মতন আমার মনে হচ্ছিল আমি ঠিকঠাক করে এসেছি কাটাকুটি বাদ দিয়ে একশো চল্লিশটা মেবি একশো চল্লিশটা আমার যতদূর মনে পড়ছে এখন একশো চল্লিশটার মতন অ্যাটেম্প করেছিলাম তো আমি একদম আশাবাদী ছিলাম যে আমি ফার্স্ট অ্যাটেম্প্টে প্রিলিমস ক্লিয়ার করে যাব এবং মেন্সের জন্য প্রিপারেশন কিছুটা নিতে শুরু করেছিলাম অ্যাট দ্যাট টাইম আমি জানতাম না যে মেন্সের আমি তখন ভাবতাম যে প্রিলিমসের রেজাল্ট দেবে তারপর আমাকে মেন্সের প্রিপারেশন নিতে হবে তো প্রিলিমসে ভালো হলো তো আমি ভাবলাম পাশ করে যাব দেন আমি মেন্সের প্রিপারেশন খুব একটা নেওয়া শুরু করলাম না দেন প্রিলিমসের রেজাল্ট বের হলো এবং আমি পাশ করলাম না তো আমার খারাপ লাগলো অনেকই খারাপ লাগলো বাট আমি দেখলাম যে আমার কিছু প্রবলেমস ছিল যার জন্য আমি প্রিলিমস পাশ করতে পারিনি তো সেই বছর তার পরের প্রিলিমসটার জন্য আমি রেডি হতে শুরু করলাম তার মাঝখানে আমি আবার একটুখানি ডাইভার্ট হয়ে গেলাম অন্যান্য দিকে পরীক্ষার জন্য যেটা অনেকেরই হয় সমস্যা যে রেলের পরীক্ষা বেরিয়ে গেল ঠিক আছে অন্য একটা পিএসসির অন্য একটা পরীক্ষা বেরিয়ে গেল ফোকাস অন্যদিকে চলে যায় এই ফোকাসটা অন্যদিকে চলে যাওয়ার জন্য আমার একটা বছর আরও লস হলো আমি দু সালে আবার পরীক্ষায় বসলাম মাত্র ছ মাসের ইন্টারভালে সেই বছর জানুয়ারিতে পরীক্ষা শুরু হলো ছ মাসের ইন্টারভালে এইবার আমি অন্যদিকে যেহেতু আমার ফোকাস চলে গেছিলো ফর দ্যাট রিজন কী হলো আমার হচ্ছে প্রিলিমসটা সেই বছরও ক্লিয়ার হলো না এবং শারীরিক কিছু সমস্যাও ছিল তার জন্য ক্লিয়ার হলো না তো সমস্যাটা এরকম হলো যে আমার পনেরো সালে ফিলিমস ক্লিয়ার হলো না ষোলো সালে ফিলিমস ক্লিয়ার হলো না পরপর দুবার আমি ওইদিকে মাস্টার্স করিনি ঠিক আছে আমার কাছ থেকে প্রচুর জনের প্রচুর এক্সপেকটেশন ইনক্লুডিং মাই ফ্যামিলি ইনক্লুডিং মি আমার কাছে প্রচুর এক্সপেকটেশন আমি দু বছর সেটব্যাক একদম ফেল করলাম যেখানে আমি ভাবলাম যে প্রথম বছর আমি মেন্স অ্যাটেম করব এইবার আসলো সতেরো সালের হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষা সতেরো সালের পরীক্ষা আসলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোলো দেন আমি খুব উদ্যম নিয়ে প্রিপারেশান শুরু করলাম মাত্র দু হচ্ছে দু তিন মাস খুব টানা পড়লাম খুব পড়লাম সতেরো সালে ফিলিমস ক্লিয়ার করলাম ওই অ্যাটেম্প্ট সতেরো সালে ফিলিমসের কোয়েশ্চেন ও মডারের কোয়েশ্চেন ছিল খুব টাফ ছিল না অ্যাটেম্প্ট করলাম প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি একশো চল্লিশের কাছাকাছি কেননা অনেকে বলে একশো চল্লিশ পেতে হয় ওটা একটা ভুল কনসেপ্ট তোমরা এখন কাট অফ তো দিয়ে দিচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কঠিন কোয়েশ্চেন হলে মোটামুটি একশোর আশেপাশে থাকছে আর একটু কমেও যাচ্ছে মডারেট কোয়েশ্চেন হলে একশো দশ একশো পনেরো একশো কুড়ির মধ্যে তো যদি একশো চল্লিশ করা যায় কারোর পক্ষে এবং যদি কিছু নম্বর নেগেটিভেও কেমে কেটে যায় চার পাঁচ নম্বর দশ নম্বর দেন সে সেফ জোনে থাকবে তার নিয়ে তার কোনো ভাবার কোনো ব্যাপার নেই তো ফিলিমসটা ক্লিয়ার করলাম তখন আমার কাছে কোনো ইংরেজি বই ছিল না যেই বইগুলোর নাম আমি তোমাদের পরে বলবো সেই বইগুলো আমার কাছে একটাও ছিল না আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেলাম যে ইংরাজি বই পড়তে হয় তার আগে আমি বাংলা বই পড়ে ফিলিমস ক্লিয়ার করলাম তো আমি বইগুলো কিনলাম এবং মাত্র তখন চার থেকে পাঁচ মাস ছিল সময় ছিল তার মধ্যে শারীরিক কিছু সমস্যা ছিল
এই বছরই আমাকে ক্লিয়ার করতে হবে এবং ওই বছর আমি গ্রুপ এ সার্ভিসে মেন্স এ অ্যাটেম্প করলাম মেন্স পরীক্ষা দিলাম অপশনাল নিয়ে দিলাম অপশনালের জন্য পড়লাম ঠিকঠাক ভাবে কেননা যেটা আমি বলতে চাই যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা কিরকম হওয়া দরকার অনেকে বলে যে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়ার কিভাবে করলাম তো ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়ার করতে গেলে আমার প্রথমে আমি খুব ভালো মতন হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম ঠিক আছে আমাকে কিছু লোক সাহায্য করেছিল আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে যেটা বাংলা এবং ইংরাজি দুশো দুশো চারশো থাকে এবং অপশনাল পেপার থাকে এবং অঙ্ক থাকে অঙ্কটা সবাই স্কোর করতে হয় সেটা তোমাকেও স্কোর করতে হবে নিজের বাজেট অনুযায়ী তো হচ্ছে গিয়ে এই আটশো নম্বর যেটা হচ্ছে গিয়ে ডেসক্রিপ্টিভ পেপার থাকে এইখানে যদি ভালো স্কোর করতে পারি দেন আমি গ্রুপ এতে সিলেক্ট হব এবং চাকরিটাও পাবো কেন কেননা এই পেপারগুলো মানুষ মানে অন্যান্য অ্যাসপিরিয়েন্সরা খাটে না ঠিকঠাকভাবে বাংলা ইংরাজি বাংলা লেটার লিখতে পারবো ইংরাজি লেটার হচ্ছে না ঠিক আছে অন্য জায়গাতে মেক আপ দেবো অপশনাল কম পড়বো অপশনাল অ্যাটেন্ড করবো না ফিল করে তো এই ব্যাপারটা আমি আগেই বুঝেছিলাম যে এমসিকিউ তো সবাই স্কোর করে আমাকেও স্কোর করতে হবে অন্যদের থেকে পারলে বেশি করতে হবে এবং অপশনাল পেপার এবং যেই কনভেনশনাল পেপারগুলো হচ্ছে বাংলা ইংরাজি সেগুলো তো ফর দ্যাট রিজন আমি সতেরো সালে মেন্স অ্যাটেম্প করলাম ক্লিয়ার করলাম মেন্স এবং ইন্টারভিউ হলো আঠারো সালে সেইটারই ইন্টারভিউ ছিল ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করলাম এবং ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে মেন্স অ্যাটেম্পটে আমি হচ্ছে কি ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করে এখন গ্রুপে সার্ভিস হিসাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ রেভিনিউ হিসাবে আমি জয়েন করেছি তো যদি ঠিকঠাক স্ট্র্যাটেজি থাকে তো এক দেড় বছরের প্রিপারেশানেই ক্লিয়ার করা যায় ঠিক আছে আমার প্রথম দু বছরের স্ট্র্যাটেজিটা খুব ভালো ছিল না ফর দ্যাট রিজন আমি ক্র্যাক করতে পারিনি আমার দুটো বছর নষ্ট হয়েছে তো সব নতুন যারা অ্যাসপিরিয়েন্স যারা কলেজ পাস করেছো অনেক বছর ধরে দিচ্ছ তাদের বলবো যে এই ঠিকঠাকভাবে প্রিপারেশান নাও এবং গেম প্ল্যানটা ঠিক রাখো এবং নিজের যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেগুলোকে রোজ অ্যানালাইসিস করো ডাব্লু বিসিএস এর বুক লিস্ট সম্পর্কে বলবো তো ফার্স্টে আমি ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করে নিচ্ছি প্রথমে আসছি হিস্ট্রিতে তো হিস্ট্রিতে আমি ভাগ করেছি হচ্ছে অ্যান্সিয়ানটা অ্যান্সিয়ানটে আমরা ইন ইন্ডিয়ান অ্যান্সিয়ান পাস্ট যে আর এস শর্মার যে বইটি রয়েছে ওটা পড়ব বইটি বেশ ভালো তারপর আসছি হচ্ছে মিডাইভালে মিডাইভালে এ হিস্ট্রি অফ মিডাইভাল ইন্ডিয়া বিপান চন্দ্র যে বইটি রয়েছে আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে নেক্সট আসছি মডার্ন হিস্ট্রিতে মডার্ন হিস্ট্রিতে রয়েছে এ বিফ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া বইটি রাজি বাহিরের লেখা এছাড়া অন্যান্য বইও থাকতে পারে নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এটা গেল সেকশন ওয়াইজ এছাড়া রয়েছে অ্যান্সিয়েন্ট অ্যান্ড মিডাইভাল ইন্ডিয়া পুনাম দালাল ধাইয়া বইটি বেশ ভালো আমিও পড়েছি নিশ্চয়ই তোমরা একবার দেখতে পারো চেক করে এমসিকিউর ক্ষেত্রে রয়েছে কৃষ্ণা রেড্ডির এমসিকিউটা পড়তে পারো এছাড়া ডিটেলসও পড়তে পারো বাট ডিটেলসে আমার খুব একটা ভালো লাগেনি তাই আমি এমসিকিউটাই তোমাদের রেকমেন্ডেড করছি দেন জিওগ্রাফি জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া মাজিদ হুসেন এবার এখানে একটা বিশেষ ব্যাপার জিওগ্রাফি মাজিদ হুসেন পড়তে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম খুল্লারটা কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়ে নেওয়া বিশেষ জরুরি খুল্লারের বইটি হচ্ছে ইন্ডিয়া এ কম্প্রিহেনসিভ ডক্টর ডি আর খুল্লার তো খুল্লারে মাজিদের যে বইটি রয়েছে ওখানে ক্রপ নেই এছাড়া কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে যেগুলো নেই তো তোমাকে খুল্লারের সাহায্য নিতে হবে বিকজ মাজিদ হুসেনে ওই পুরো প্যাকেজটা দিতে পারেনি যেটা একজন অ্যাসপিরেন্টের দরকার এবং তার সিলেবাসের কভারের ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে নো ইয়োর স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এটা কি গৌতম চক্রবর্তী এবং মধুমিতা পাত্র লেখা বইটি বইটি খুবই ভালো একবার নিশ্চয়ই সবার দেখা উচিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমরা শুধুমাত্র কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের উপর ডিপেন্ডেবল হই বাট ওর বাইরেও পশ্চিমবঙ্গের ইতি ভূগোল রয়েছে যেটা আমাদের জানা উচিত পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্লিকেবল এছাড়া কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের বইটি ইনিশিয়াল স্টেজে পড়তেই পারো ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল দেন আসছি পলিটিক্যাল সায়েন্সে পলিটিক্যাল সায়েন্সের একমাত্রই বই ইন্ডিয়ান পলিটি এম লক্ষ্মীকান্ত এছাড়া বাংলায় কেউ অনাদি কুমার মহাপাত্রের বইটি দেখতে পারে এছাড়া তুলসী প্রকাশনীর একটা পাতলা বই রয়েছে যেটা হচ্ছে কি শুধুমাত্র পলিটির ওপর লেখা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর লেখা তো ইনিশিয়াল স্টেজে পড়তে পারো বাট লক্ষ্মীকান্ত ইজ বেস্ট লক্ষ্মীকান্ত পড়লে তোমার আর কিছু পড়ার দরকার নেই দেন ইকোনমিক্স ইকোনমিক্সে কি ইকোনমিক্সে আমাদের ম্যাক্সিমামের কনসেপশন থাকে না তো ইকোনমিক্স নিয়ে খুব সুবিধা হয় বাংলা পড়বো ইংরাজি পড়বো ইকোনমিক্স বুঝতে পারছি না তো এক্ষেত্রে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বই ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স কি কনসেপ্ট তো বইটি শঙ্কর গণেশ কুড়িয়াপ্পার লেখা বইটি ঠিক আছে তো বইটি পড়লে বাংলা যা বুঝবে যে কোনো বইয়ের থেকে আমার মনে হয় ইংরাজি এই বইটা পড়লে আরও কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তো কনসেপ্টের
देन कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र की एनसाइकोप्लीडिया अब जेनारे सायस सिद्धार्थ मुखार्जी एक बी रही है बीट सत्य असाधारण एक बी ठीक है आड़ी घंटे छाड़ा प्रकाश हो जाए बाट बार खूब भलो लेगे बिकज यटार मध्य हमें मेन्से जो सायन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड हे एक्सेट्रा जो पेपर रही है वो पेपरटार जो कम्पिवटार रही है एनवायरमेंट रही है एट ट्रपिक वाइज आलदा तो ये खूब ही एफेक्टिव होते सायन्स एंड टेक्नोलॉजिर जो सायन्स एंड टेक्नोलॉजी अशोक कुमार सिंहर बोट पढ़ते पर कि क्या लगते परे बिकज सायन्स एंड टेक्नोलॉजी जो मेन्से पेपर थे ओखान अनेक सायन्स एंड टेक्नोलॉजी थे कोश्चन आसे दें आस मैथ एंड रिजनींग मैथ एंड रिजनींग कि अवश्य अगरवाल बोट करब मैथर जो अरिथमेटिकर एक अगरवाल बो आ मोटा एचड़ा रही है कि नाउडेज एक बी रही है आरिहान्टर राजेश वर्मार बीट बीटी हे फार्स ट्रैक अबजेक्टिव अरिथमेटिक तो बीटी देखा जो पे बिकज अगरवाल बर कि चैप्टार एक्सट्रा इनक्लूड कर फार्स ट्रैक अबजेक्टिव अरिथमेटिक कर तो अन्न्य नाउडेज जे रखम अंक अन्न्य टाइप आसो ये देखते पो यो मदार बुक और रिजनींग रिजनींग एंड जी आईर जो अगरवाल फलो करते हैं एचड़ा मार्केटे बी रही है बाट यगल हम मदार बुक यखान विभिन्न बी तो रही है तो तुम तुम्हारे क्या हम प्रथम वो बीगुल्क कैपचार कर इंग्लिसर जो कि इंग्लिसर जो अबजेक्टिवर अनेक बी रही है अगरवाल कीनते पर अबजेक्टिव इंग्लिस एचड़ा आरिहान्टर जो अबजेक्टिव इंग्लिस रही है से देखते पो एचड़ा अन्न्य जैगा कलेेक्शन करते पर खूब बेसि बर नाम बीना एख ही बिकज और बर नाम रही है एचड़ा रही है पी के दे सरकार इंग्लिस रईटिंग स्किल तो रईटिंग स्किलर जो पी के दे सरकार देखते पो ट्रेजार ट्रुप देखते पो जो तुम्हार भलो लगे बट पी के दे सरकार बेस्ट बांगलार जो कि बांगलार जो बांगला दुशो नम्बर कन्भेंशनल पेपर थक मेन्से तरह डेईलि इंग्लिस निज़ पेपर देख डेईलि इंग्लिस निज़ पेपर जो निज़ पेपर नीते ठीक है निज़ पेपर एडिटोरियल पेजा देखले ओखान पढ़ले तो एडिटोरियल पेपर पेज थे चिठी लेखा प्रतिबेदन लेखा से खान प्रैक्टिस करते बजारे चलती किस बी रही है से खान देखते ठीक है यूलोमी आगे जो डिसकसगुलो कर लगो सब ही आई एस एर बार अनेक कोश्चन आसते परे जो आई एस एर बी छाड़ा कि डब्ल्यू बी सी एस पास करा सम्भव नए ये एक मैं मैं सत्य कथा बोलते गले आई एस एर बी छाड़ा डब्ल्यू बी सी एस पास करा प्राय असम्भव क्यों बोल कारण हे गए डब्ल्यू बी सी एस एस नाउडेज कोश्चनगुल्लो आसे से बीते ही फलो करा और बांगला बोते ना सिलेबास ठीक ठाक कवर करते ना हम तथ्य ठीक ठाक देखा था डेटाओ भूल थे तो यो खूब समस्या तो फार्ष्ट जो क्यों शुरू कर तक से नवम और दशम श्रेणी इतिहास भूगोल जीवन विज्ञान भौत विज्ञान पुरो पाठक्रम बीगुलो रही है सेगुलो फलो करते हैं अथवा नाउडेज ट्रेंड रही है एनसीआरटर बी फलो करा एनसीआरटी नाइन टेनर बीगुलो तुम्हारा देखते पो दें शुरू कर जे बर नामगुलो बल से तुम्हारा पढ़ते पर आर क्यों जो मन करो जो प्रथम इंगराजी बीगुल जेनारेलोलॉजी कारेंट अफेयार्स एंड जी के तो अभी देखल कतगुलो पार्ट तो शुद्ध सायन्स एंड टेक्नोलॉजी पेपर का पढ़े निश्चय दुशो नम्बर क्वेश्चन एकशो देशो अटेंड करतेब ना तो प्रतिटा पेपर जो आलदा आलदा करते हैं तो अभी करतम व्यक्तिगत भाव हमार स्ट्रैटेजी छो कि सायन्स एंड टेक्नोलॉजिर जो जो बीगुल्लो बल्लम सेगुलो पढ़तम कम्पिवटार आसत पाँचा तो कम्पिवटार जो आलदा बोटार मध्य रही है कम्पिवटार जो एनसाइकोप्लीडी अब जेनारे सायन्स जो रही है उटार मध्य कम्पिवटार सेक्शन रही है सेटार के पढ़ब गलो दिन दें हे गए कन्भेंशनल जो जिके गो रही है जमन हे यूरोपर ककपिट की बेलजियम एर हमें हे गए और एक बी मेन्शन करते एक स्कीप कर गए गए मनोरमा इयरबुक वोटा जेनारे स्टाडिजर जो वोट पढ़ब ठीक है वोटार मध्य नतून नतून आपडेट थक कन्भेंशनल जी के थक एचड़ा कारेंट अफेयार्स तो पाई एक बचर तो एचड़ा कि रही है कारेंट अफेयार्स तो ये जो पार्टा जो जी पार्टा रही है जो दुशो नम्बर जो खूब डिफिकल्ट ऐले मेरा खूब भय पाए तो ये जो खूब डिवाइड कर खूब सुंदर भाव मैं सैंटिफिक वे जो पढ़ाशू करी दें अबियलि एक शो तो करते हीब जो मडारे कोश्चन है टफ कोश्चने नम्बर कमे सेवर ही कमे से चिंता करार कारण नहीं 
তো এইভাবে এই বুক লিস্টগুলো তোমরা যেই বইগুলো বললাম সেগুলো ফলো করতে পারো এবং বইগুলো দেখবে ঠিক আছে বইগুলো দেখলে আশা করি তোমাদের কিছু ভালো লাগবে কিছু যেইগুলো তোমাদের মনে হবে আছে অনেকের কাছে বইগুলো আছে বা যেগুলো নেই সেগুলো একবার দেখতে পারো আশা করি সুবিধা হবে তোমাদের তো এতক্ষণ আমি তোমাদের হচ্ছে মেন্সের জন্য এবং ফিলিমসের জন্য কি কি বই পড়তে হবে সেই বুক লিস্টটা দিলাম এইবার বলবো অপশনালের ক্ষেত্রে অপশনাল ইজ এ ভাইটাল গেম ইন বিসিএস অপশনালটা নিয়ে সবার সমস্যা থাকে অনেকে সি আর ডি গ্রুপের জন্য বসে অপশনাল কি চুজ করবে সেটা বুঝতে পারে না সবাইকে বলবো যারা সি আর ডি গ্রুপের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তারা ওটা ভুলে গিয়ে এ গ্রুপের জন্য প্রিপারেশান নাও মাত্র দু ঘন্টা অপশনালের পিছনে ব্যয় করো প্রতিদিন দেখবে এ গ্রুপ সার্ভিস ক্লিয়ার হয়ে গেছে বিকজ তোমরা কাট অফ যদি স্টাডি করো দেখবে যে খুব একটা ডিফারেন্ট থাকে না বরং সি গ্রুপে পার্সেন্টেজ হয়তো এক দুই পার্সেন্ট আরও বেশিও ঠিক আছে তো অপশনালের ক্ষেত্রে ফার্স্টে স্ট্র্যাটেজি রাখা উচিত মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট ম্যাক্সিমাম গেন তো কি মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট কি আমি হচ্ছে গিয়ে দু তিন ঘন্টার বেশি পড়বো না অল্প সময় ব্যয় করব এবং হচ্ছে গিয়ে একটা ডিসেন্ট স্কোর করতে পারবো যতটা পারবো স্কোর করব তো এক্ষেত্রে কি বিভিন্ন সাবজেক্ট চুজ করা যেতে পারে তো বিভিন্ন জনের সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের থাকে আর্টসের ব্যাকগ্রাউন্ডের থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের থাকে কমার্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের থাকে তো সবাইকে বলবো যে অপশনাল চুজ করার ক্ষেত্রে প্রথমে কয়েকটা সাবজেক্ট নিতে পারো ঠিক আছে যাদের ইতিহাস রয়েছে ভূগোল রয়েছে তারা সেই সাবজেক্টের উপর রিলাই করতে পারো যদি অনার্সে পড়েছো অনার্সের সাবজেক্টটা প্রথমে প্রায়োরিটি দেবে যদি আমি অনার্সের সাবজেক্ট নিয়ে ক্র্যাক করতে পারি দেন ইট ইজ ওকে কেননা আমি ওইখানে অনার্সের চ্যাপ্টারটাই মোটামুটি থাকে সিলেবাসটাই তো অনার্সের চ্যাপ্টার যদি তুমি আর ওইটাতে হয়ে যায় গেল যখন তুমি হচ্ছে গিয়ে নিজের হোমের বাইরে যাচ্ছ মানে অনার্সের বাইরে যাচ্ছ দেন হচ্ছে গিয়ে দু তিনটে সাবজেক্ট নিয়ে দেখবে যেগুলো সম্পর্কে ভালো ভালো ধারণা রয়েছে যাই নিতে পারো কেননা আমি দেখেছি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে মেয়েরা ইতিহাস নিয়ে পাশ করেছে ঠিক আছে আবার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে বাংলা নিয়ে পাশ করেছে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েও পাশ করেছে তো তোমার যেটা ফেভারেবল মনে হয় এবং হচ্ছে সেটার হচ্ছে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন দেখবে মার্কেটসে তুমি বা যার কাছে পড়তে যাচ্ছ তার কাছ থেকে ভালো নোটস এবং হচ্ছে বুকস পাচ্ছ কি না ঠিক আছে সিলেবাসটা সম্পর্কে ধারণা করে নেবে কীভাবে লিখতে হয় প্রথমে যদি প্রথমে যদি এইটা সম্পর্কে তুমি দেখে নাও দেন তুমি হচ্ছে তোমার টাইমটা তুমি ইনভেস্ট করতে পারো যে হ্যাঁ আমি সিলেক্ট হলাম এই অপশনালটাই নেব ঠিক আছে তো এইভাবে তুমি অপশনাল চুজ করলে এইবার আমি বলবো যেহেতু আমার ইতিহাস অপশনাল ছিল তো ইতিহাস অপশনাল নিয়ে অনেক কনসেপশন থাকে নাম্বার ওঠে না চাকরি পাওয়া যায় না এটা একটা বাজে থিওরি আমি ইতিহাস অপশনাল নিয়ে যদিও আমার অনার্স ছিল ইতিহাসে তবু আমি অনার্সের নোটস একটাও পড়িনি নিজে নোটস বানাতাম এবং সেই নোটসই পড়তাম মাত্র চার মাসের প্রিপারেশান নিয়েছিলাম অপশনালের জন্য যেটুকু মেন্সের জন্য সময় পেয়েছিলাম এর আগে আমি অপশনাল নিয়ে ভাবিনি আমি ভাবতাম গ্রুপের সার্ভিস ক্লিয়ার করবো বাট হচ্ছে অপশনালটা আলাদা করে আমি পড়িনি আমি ভাবতাম মেন্সের সময়ই পড়বো তো এটাও একটা মানে খুব একটা ভালো প্রসেস না তুমি যখন ফিলিমস পড়ছো অ্যাট দ্য সেম টাইম মেন্স এবং অপশনালটা পড়তে থাকো তাহলে তোমার প্রেশারটা কমে যাবে আমার কলেজে পড়া ছিল ফর দ্যাট রিজন আমার একটু কম সময় ব্যয় করতে হয়েছে ঠিক আছে বাট ওই সময়টা পড়লে হয়তো আমার পরীক্ষাটা আরও বেটার হতো র্যাঙ্ক আর একটু ভালো আসতো ঠিক আছে তো কি করতে হবে অপশনালের ক্ষেত্রে অপশনালের ক্ষেত্রে আমি ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেটা বলছি ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় টাইম ম্যানেজমেন্টের সমস্যা হয় বুক লিস্টটা আমি একটু পরে বলছি টাইম ম্যানেজমেন্টের সমস্যা হয় টাইম ম্যানেজমেন্ট কি যে দুশো নম্বরের হচ্ছে গিয়ে উত্তর লিখতে হয় এবং একশো মিনিট সময় থাকে একশো মিনিট তার মধ্যে খাতা ম্যানেজ ম্যানেজ করতে স্যার আসার জন্য তুমি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার কাছে একশো ষাট মিনিট থাকলো শেষ করতে পারি না আমরা যেই কারণেই একশো ষাট মিনিটে আমরা দুশো নম্বর লিখতে হয় তো কি করতে হয় আমরা করব কি ঘড়িটার ওপর নির্ভর করব কতটা লিখব আমাকে দশ নম্বর কুড়ি নম্বর এবং চল্লিশ নম্বরের উত্তর লিখতে হয় তো আমি দশ নম্বরের জন্য হিসাব করে দেখবে আমি দশ নম্বরের জন্য আট মিনিট সময় পাই আট মিনিট যেহেতু একশো আশি একশো এই একশো ষাট নম একশো ষাট মিনিট পাই দুশো নম্বরের জন্য ঐকিক নিয়মে তাই আট মিনিট সময় পাবো এবং আমি সেই জন্য নয় মিনিট ব্যয় করলাম দশ নম্বর লেখার জন্য নয় মিনিটের মধ্যে আমি সিপাহি বিদ্রোহের কারণ ফলাফল যাই থাকুক সেটাকে আমি ব্যালেন্স করে অ্যাডজাস্ট করে লিখতে হবে এটা এরকম যদি করতে পারি সুবিধাটা কি হবে সুবিধাটা হবে হচ্ছে গিয়ে আমার হচ্ছে অন্যান্য পেপারগুলো শেষ করতে পারবো এইবার আসলাম হচ্ছে কুড়ি নম্বরে কতটা লিখবো কুড়ি নম্বরে সেই রেশিওতে যাবো আমি কুড়ি নম্বরে আট দুগুণ ষোলো আমি পনেরো মিনিট ব্যয় করবো এইবার আসবো চল্লিশ নম্বরে চল্লিশ নম্বরে চারটা বত্রিশ মিনিট আমি তিরিশ মিনিট ব্যয় করব তিরিশ মিনিট
ঠিক আছে অন্যান্য কম্পিটিটার পরীক্ষা দেবে তোমাকে ম্যানেজমেন্ট করে লিখতে হবে ফর দ্যাট রিজন আমি দু সালের পরীক্ষাটা খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট করেছি আঠারো সালে কমপ্লিট করেছি এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে কোশ্চেন আসে কীভাবে কমপ্লিট করে কমপ্লিটের এইটাই একটা রাস্তা ঘড়ি বলবে আমি কতটা লিখব সেইভাবে আমি বাড়িতে প্রিপারেশান নেব চল্লিশ নম্বরের একটা আমি উত্তর পড়লাম বাড়িতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ চল্লিশ নম্বরে পড়লাম এবং সেটা আমি বাড়িতে একবার প্র্যাকটিস করলাম যে যদি আমাকে দশ নম্বরের দেয় আমি ন মিনিটে কতটা লিখব সেই অভ্যাসটা যদি আমার বাড়িতে কিছু উত্তরের ক্ষেত্রে থাকে সেটা আমার অনেক সুবিধা হবে এটাই করাই সবচেয়ে বেস্ট থিওরি যে টাইম বলবে আমি কতটা লিখব গেল এইভাবে যদি প্রিপারেশান না যায় আমার মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না এইবার আমি আসছি হচ্ছে গিয়ে নোটস বানানোর ক্ষেত্রে তো নোটস বানানোর ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বই ফলো করতে পারি যেমন আমি যেইগুলো ফলো করতাম সেইগুলো শেয়ার করছি প্রাচীন ইতিহাসের জন্য আমি ফলো করতাম ভারত ইতিহাসের সন্ধানে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এটা দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বই ভারত ইতিহাস সন্ধানে দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পার্ট ওয়ান পার্ট টু মধ্যযুগ কি মধ্যযুগে তুর্কি ও মুঘল যুগে ভারত তুর্কি ও মুঘল যুগে ভারত জিকে পাহাড়ি জিকে পাহাড়ি বইটি এটা পড়লে আমরা ওই মিরাইবল পোর্শনটা পেয়ে যাবো বাংলায় লেখা আধুনিক ইতিহাস কি আধুনিক ইতিহাসের জন্য পলাশি থেকে পার্টিশন খুব বিখ্যাত একটা বই শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটা পড়বো তাহলে আধুনিক ইতিহাসের আমরা কভার করতে পারবো এছাড়া অ্যাডিশনাল বই অনেক রয়েছে সেইগুলোরও হেল্প নিতে পারো বিকজ উত্তর লিখতে গেলে দেখবে যে একটা উত্তর লেখার সময় অন্যান্য বইয়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে অন্যান্য বই থেকে কম্প্যাক্ট করে তুমি যখন উত্তর লিখছো তখন দেখবে ভালো হচ্ছে এটা গেল হচ্ছে গিয়ে নেক্সট আসছে কি ইউরোপীয় ইউরোপ আমাদের আসে আমি আগে এটা শেষ করার পর বলবো যে স্ট্রাকচার কি থাকে ইউরোপীয় ইতিহাস থাকে আধুনিক ইউরোপ বিবর্তন এটা পনেরোশো শতক থেকে আঠারোশো শতক অব্দি একটা বই মানে হচ্ছে গিয়ে ইউরোপের প্রথম দিকের পার্টটা এটা হচ্ছে লেখক বাসবেন্দ্র বসুর লেখা একটি বই খুব ভালো বই আমার ভালো লেগেছে ইউরোপীয় এরপর আসবো হচ্ছে গিয়ে মডার্ন ইউরোপ যেটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশের এক অব্দি এটার পর যেটা ইনক্লুড করব আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা সতেরোশো উননব্বই থেকে আঠারো উনিশশো পঁয়তাল্লিশ অব্দি এটি নিহারেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক নিহারেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা একটি বই এটা আমাদের ওই উত্তর লেখার ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে নেক্সট আসবো হচ্ছে গিয়ে বিশ্ব পৃথিবীর জন্য তাহলে বিশ্ব পৃথিবী এর পরের পৃথিবী জন্য মানে এর পরে যেটা হচ্ছে গিয়ে বলতে গেলে হচ্ছে গিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধ এবং পরবর্তী বিশ্ব সেটার জন্য পড়বো বিশ্ব পৃথিবীর বিংশ শতকের পৃথিবী বইটির নাম বিংশ শতকের পৃথিবী লেখক হচ্ছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র শ্রীমানি সরি সৌমিত্র শ্রীমানি বিংশ শতকের পৃথিবী এছাড়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের চীন জাপানের কিছু ইতিহাস আসে ঠিক আছে মাউজে দং এরকম টাইপের কিছু কোশ্চেন আসে তো এটার জন্য আমরা কি পড়বো চীনের ইতিহাস ডক্টর হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জাপানের ইতিহাস ডক্টর হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমি কিছু বইয়ের নাম বললাম তোমরা ইনিশিয়ালি শুরু করতেই পারো এই এই বইগুলো দিয়ে উত্তর তৈরি করতে পারো ঠিক আছে উত্তর তৈরি করার ক্ষেত্রে মাথায় রাখবো কোটেশানগুলো ঠিকঠাক দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে এক নম্বর দু নম্বর কি করব দু নম্বর খুব পরিষ্কার হাতের লেখা যেরকমই থাক পরিষ্কারভাবে লিখবো আর হচ্ছে গিয়ে প্রিসাইজ একদম টু দি পয়েন্টে লিখব একই কথা বারবার লিখব না টু দি পয়েন্টে লিখব নির্যাসটুকু লিখব এবং নিজের ভাষায় লিখব এটা থেকে আমি নোটস তৈরি করব এবং নিজের ভাষায় লিখব এবার আসছে সিলেবাস ইতিহাসের সিলেবাস কি থাকে ইতিহাসের সিলেবাস থাকে পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার ওয়ানে থাকে হচ্ছে গিয়ে দুটো পার্ট থাকে একশো একশো পেপার টুয়ে দুটো পার্ট থাকে তো পেপার ওয়ানের পার্ট পেপার ওয়ানের যে ফার্স্ট পার্টটা থাকে সেই পার্টে থাকে হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সিয়ান্ট হিস্ট্রি নিয়ে থাকে প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে থাকে তো পেপার ওয়ানের সেকেন্ড যেই পার্টটা থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে মিডাইভেল হিস্ট্রি পেপার টুয়ে চলে গেলাম পেপার টু হচ্ছে গিয়ে পেপার টুয়ে থাকবে হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট পার্টে থাকবে আধুনিক ইতিহাস ভারতের এবং সেকেন্ড পার্টটায় থাকবে বিশ্বের ইতিহাস বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকা গৃহযুদ্ধ সেই টাইপ টপিকটা দেন হচ্ছে গিয়ে আফ্রিকা থাকবে এবং থাকবে কি চীন জাপান এবং নর্থ ওই পোর্শনটা যেটা থাকবে সিঙ্গাপুর ওই সাউথ ইস্ট এশিয়া যেটা রয়েছে সেই পোর্শনটা থাকবে তো এটা হচ্ছে পেপারের স্ট্রাকচার ঠিক আছে এইভাবে যদি প্রিপারেশান নেওয়া যায় ঘড়ি ধরে এবং হচ্ছে গিয়ে প্রপারলি নোটস হচ্ছে নিজে তৈরি করে কারো সাহায্য নিতে পারো নোটস তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে গিয়ে নিজে যদি ঠিকঠাক তৈরি করো এবং বাড়িতে লেখার অভ্যাসটুকু করো তোমরা তো ডেফিনেটলি পরীক্ষা অবশ্যই ভালো করা সম্ভব আর ইতিহাস নিয়েও চাকরি পাওয়া যায় ঠিক আছে অনেকেই চাকরি পায় তো ইতিহাস নিলে ডিমোটিভেট হওয়ার কিছুই নেই যে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার নাম্বার উঠবে না ডেফিনেটলি নাম্বার ওঠে আমি চাকরি পেয়েছি অবশ্যই তোমরা চার মাস পরে চাকরি পেয়েছি তোমরা এক বছর পড়লে আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারবে
তো বুক লিস্ট সম্পর্কে বললাম এবার অনেকেরই কোয়ারি থাকবে যে ইন্টারভিউ কি হয় ইন্টারভিউ নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা প্রথম ইন্টারভিউতে তোমরা আমার ইন্টারভিউটা তোমরা দেখলেই বলবে যে আমি ইন্টারভিউ प्रिपरेशन তখনই নিতে বলেছিলাম যখন তোমরা प्रिपरेशन নিচ্ছো মাইন্ড মাইন্ডসেটটা ঠিক করতে কিভাবে ইন্টারভিউ प्रिपरेशन নেওয়া সম্ভব প্রিলিমিনারি থেকে সেটা আমি সেইখানেই বলেছিলাম এবং কিভাবে সেই ইন্টারভিউ प्रिपरेशनটা তোমাকে অল ওভার মেনসের ক্ষেত্রে এফেক্টিভ করবে সেটা বলেছিলাম এইবার আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের যেটা বলবো যে পিএসসির ইন্টারভিউটা কেমন হয় তোমার স্ট্র্যাটেজি কি থাকা উচিত আমার কি স্ট্র্যাটেজি ছিল বেসিক্যালি আমি মোট পাঁচটা ইন্টারভিউ ফেস করেছি এখন অবধি তার মধ্যে দুটো পিএসসির ইন্টারভিউ আমি চাকরি পেয়েছি ইনক্লুডিং বিসিএস তো নেক্সট ভিডিওতে তোমরা নজর রাখলে নজর রাখবে আশা করি সবাই তো সেই সেই সম্পর্কে আমি হচ্ছে বিস্তারিতভাবে বলবো ধন্যবাদ